الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون സർവശക്തനായ അള്ളാഹു സുബാനഹു വതാലയുടെ വിധിവിലക്കുകൾ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും പരമാവധി കാത്തുസൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഭയഭക്തിയുള്ള ജീവിതം നയിക്കണേ എന്ന് എന്നോടും നിങ്ങളോടും ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹു വതാല നമ്മ ഏവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഹിജറ പതിനെട്ടാമത്തെ വർഷം മഹാനായ ഉമർ ഹത്താബ് അലി അള്ളാഹു താലാനഹു രാജ്യം ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടം അദ്ദേഹം തന്റെ ഏതാനും അനുചരന്മാരുടെ കൂടെ സഹാബിമാരുടെ കൂടെ ഷാമിലേക്ക് പുറപ്പെടുകയാണ് സിറിയയുടെ ഭാഗത്തേക്ക് പുറപ്പെടുകയാണ് മദീനയില്ലെന്ന് അങ്ങനെ പുറപ്പെട്ട് കുറച്ചപ്പുറം എത്തിയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് വിവരം ലഭിച്ചു ഷാമിൽ വമ്പിച്ച ഒരു പകർച്ചവ്യാധി പിടിപെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസിന്റെ സമീപത്തുള്ള അഥവാ ഫലസ്തീനിന്റെ ഫലസ്തീനിൽപ്പെട്ട എമവാസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശത്ത് പ്ലേഗ് ബാധിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന വിവരം മഹാനായ ഉമർഹത്താബ് അലി അള്ളാഹു താലാനുവിന് വിവരം കിട്ടി ആ ഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹം തന്റെ കൂടെയുള്ളവരുമായി കൂടിയാലോചിച്ചു പലരും പറഞ്ഞു ഷാമിലേക്ക് പോകണം ചിലർ പറഞ്ഞു പോകരുത് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ടായി പോകണോ പോകണ്ടേ എന്ന വിഷയത്തിൽ കാരണം അവിടെ ഒരു പകർച്ചവ്യാധി തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ആ പ്രദേശത്ത് പൊട്ടി പുറപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്ന മഹാനായ അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ ബിൻ ഔഫ് റദി അല്ലാഹു തആലാൻഹു ഉമർ ഖത്താബ് റദി അല്ലാഹു തആലാൻഹുവിനോട് പറഞ്ഞു അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞതായി ഞാൻ കേട്ടിരിക്കുന്നു ഇദാ സമിഅതും ബിഹി ബി അർദിൻ ഫലാ തഖദമു അലൈഹി വഇദാ വഖാ ബി അർദിൻ വ അൻതും ബിഹാ ഫലാ തഖ്റുജു ഫിറാറൻ മിൻഹു ഒരു പ്രദേശത്ത് ഒരു പകർച്ചവ്യാധി ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ കേട്ടുകഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പോകരുത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രദേശത്ത് അത് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവിടെയാണെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾ മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പുറപ്പെട്ട് പോവുകയും ചെയ്യരുത് എന്ന് മഹാനായ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ പറഞ്ഞതായി ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് അബ്ദുൽ റഹ്മാൻ ഔഫർ അലി അള്ളാഹു തലാൻഹു അറിയിച്ചപ്പോ മഹാനായ ഉമർ ഹത്താബ് റലി അള്ളാഹുവന്നുവിന് പിന്നെ അല്പം പോലും ആലോചിക്കേണ്ടി വന്നില്ല അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംഘവുമായിക്കൊണ്ട് മദീനയിലേക്ക് മടങ്ങുവാൻ തീരുമാനിച്ചു ആ ഘട്ടത്തിൽ ചില സ്വഹാബിമാർ ചോദിച്ചു അതിറുമിൻ അഫിറാറമ്മിൻ കദരില്ല അഫിറാറമ്മിൻ കദരില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ വിധിയിൽ നിന്ന് താങ്കൾ ഒളിച്ചോടുകയാണോ അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനത്തിൽ നിന്ന് അള്ള വിധിച്ചൽ എന്തും നടക്കൂലേ അള്ളാന്റെ വിധിയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഓടിപ്പോവുകയാണോ എന്ന ഉമർ ഹത്താബ് റലി അള്ളാഹു അന്നുവിനോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഉമർ ഹത്താബ് റലി അള്ളാഹു തലാന്നു പറഞ്ഞ മറുപടി നാം ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് നാം അതെ ഓടുക തന്നെയാണ് പക്ഷേ നഫിറുമിൻ കദരില്ല ഇല കദരില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ഒരു തീരുമാനത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഓടിപ്പോകുന്നത് രണ്ടും അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനമാണ് രോഗം തരുന്നത് അള്ളാഹുവാണ് അത് പകരാൻ കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ കാരണങ്ങൾക്കെതിരെ മുൻകരുതലുകൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് പഠിപ്പിച്ചതും അള്ളാഹു താല തന്നെയാണ് രണ്ടും അള്ളാഹുവിന്റെ അധ്യാപനങ്ങളാണ് രണ്ടും റബ്ബിന്റെ തീരുമാനങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഒരു തീരുമാനത്തില്ലെന്ന് ഞാൻ എവിടേക്കെങ്കിലുമല്ല പോകുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ മറ്റൊരു തീരുമാനത്തിലേക്കാണ് റബ്ബിന്റെ മറ്റൊരു വിധിയിലേക്കാണ് ഞാൻ ഓടിപ്പോകുന്നത് എന്ന് മഹാനായ ഉമർ ഹത്താബ് റലി അള്ളാഹു താല അന്നു പറഞ്ഞു ആ ഹദീസിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ മഹാനായ ഉമർ റലി അള്ളാഹു തലാനു മടങ്ങിപ്പോവുകയാണ് നാം മനസ്സിലാക്കണം മഹാനായ ഉമർ ഹത്താബ് റലി അള്ളാഹു തലാനു ഇവിടെ സ്വീകരിച്ച ഈ ഒരു രീതി ഇത് മുസ്ലിം ലോകത്ത് 
മുസ്ലിം ലോകത്ത് മഹാനായ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമിന്റെ അധ്യാപനങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ തന്നെയാണ് അവർ പിന്തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ ഗൗരവത്തോടുകൂടെ മനസ്സിലാക്കണം നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമിനോടൊരിക്കൽ ഒരു സഹാബി വന്നുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യം ചോദിക്കുകയാണ് ചില ഹരീഫ് ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടതായി നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും ഒരു വ്യക്തി തന്റെ ഒട്ടകപ്പുറത്ത് വന്ന് ആ ഒട്ടകത്തെ അവിടെ നിർത്തിയതിന്റെ ശേഷം നബിതങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ് പ്രവാചകരെ ഇതിനെ കെട്ടിയിട്ടിട്ട് ഞാൻ തവക്കുലാക്കണോ അതോ അതിനെ അഴിച്ചു വിട്ടിട്ട് അള്ള കാത്തോളം എന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ തവക്കുലാക്കണോ മഹാനായ ഉമർഹത്താബ് മഹാനായ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞതായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടത് ഇപ്രകാരമാണ് നീ കെട്ടിയിട്ട് തവക്കുലാക്ക് നീ കെട്ടിയിടുക എന്നിട്ട് തവക്കുലാക്ക് അഥവാ മനുഷ്യർ സ്വീകരിക്കേണ്ടുന്ന മുൻകരുതലുകളൊക്കെ ഏത് മേഖലയിലും സ്വീകരിച്ചതിന്റെ ശേഷമായിരിക്കണം തവക്കുൽ അല്ലാത്തത് തവക്കുലല്ല വരുന്നത് എന്തും സംഭവിക്കട്ടെ അല്ല വിധിച്ചതല്ലേ സംഭവിക്കുകയുള്ളൂ അതൊക്കെ എന്തുമാവട്ടെ എന്ന നിലക്ക് കൈയും കെട്ടിയിരിക്കുവാൻ ഇസ്ലാം പറഞ്ഞിട്ടില്ല മറിച്ചെന്താണ് പറഞ്ഞത് സ്വീകരിക്കേണ്ട മുൻകരുതലുകൾ സ്വീകരിക്കുക അത് അള്ളാഹുവിൽ തവക്കുലാക്കുന്നതിന് ഒരിക്കലും എതിരല്ല മറിച്ച് അവൻ തന്നെ നമ്മോട് പഠിപ്പിച്ച അവൻ നിശ്ചയിച്ച രീതിയാണത് ഈ തെളിവുകളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ നമ്മുടെ രാജ്യങ്ങളിൽ ഈ രാജ്യത്തുമൊക്കെ യാത്രക്കാർക്ക് ചില നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ചിലയിടങ്ങളിലേക്ക് യാത്ര പോകരുതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചിലയിടങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ആളുകളെ എയർപോർട്ടുകളിൽ കർശനമായ സുരക്ഷാ പരിശോധനകൾക്ക് വിധേയമാക്കുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല ആ പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം ഒരു നിശ്ചിത കാലയളവ് വീട്ടിൽ മാത്രം കഴിച്ചുകൂട്ടേണ്ടി വരും എന്ന പ്രത്യേകമായ നിയമം അവരോട് പറയുന്നുണ്ട് എന്തിന് രോഗമില്ലെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താൻ ഇനി രോഗികളാണെന്ന് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ ഐസൊലേഷൻ വാർഡുകളിലേക്ക് നീക്കുകയും ചെയ്യും ഇതൊക്കെ മെഡിക്കൽ രംഗത്ത് അറിയപ്പെട്ട ഈ ഐസൊലേഷൻ രീതിയും ക്വാറന്റൈൻ രീതിയുമൊക്കെ മഹാനായ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല പതിനാലര നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് ഈ ലോകത്തോട് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിരുത്തി ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള നിയമങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ ആരും അതിനെ സംബന്ധിച്ച് നെറ്റി ചുള്ളിക്കുകയോ മുഖം ചുള്ളിക്കുക ചെയ്യാതെ അവയോട് സഹകരിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അത് തന്നോടും തന്റെ കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങളോടും അയൽക്കാരോടും തന്റെ നാട്ടുകാരോടും താൻ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സമൂഹത്തോടും ദേശത്തോടും കാണിക്കേണ്ടുന്ന കാരുണ്യമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഇസ്ലാം നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള മുൻകരുതലുകളോട് അച്ചടക്ക സമീപനം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനുഹൂല മാരകമായ രോഗങ്ങളില്ലെന്ന് അസഹനീയമായ പരീക്ഷണങ്ങളില്ലെന്ന് നമ്മെ എല്ലാവരെയും കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبيهم بإحسان إلى يوم الدين فاتقوا الله عباد الله فريم الله وري بشواسك الأيد قطة تلم أمر دا إيمان تلقى متدا كتير كيندا دوند ويرسك الباديشم مارك ما يروغ ان الباديشم وكي مريكو وان الله نمك ممبر الله ساتيا دا قل كيبلا مري صدمان مان എന്നാൽ ഒരു രോഗവുമില്ലെങ്കിലും പരിപൂർണ ആരോഗ്യവാനായി നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും മരണം നമ്മെ പിടികൂടുവാനുള്ള സാധ്യത നൂറ് ശതമാനമാണ് അത് നമ്മൾ ഗൗരവത്തോടുകൂടെ ഓരോരുത്തരും മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് മരിക്കണമെങ്കിൽ രോഗമൊന്നും വേണ്ട രോഗം ബാധിച്ചിട്ട് തന്നെയും വർഷങ്ങളോളം കിടന്നെന്ന് വരാം പക്ഷേ ഒന്നുമില്ലാതെയും മരണം തൊട്ട് പിന്നിലുണ്ട് നമ്മുടെ അടുത്തുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ മാൻ തിളക്കമുറ്റതാക്കണം ഈ മാനിനെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ പുതുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിന് അപാകതകൾ വരരുത് കർമ്മം ഒരിക്കലും മോശമാകരുത് അങ്ങനെ അള്ളാഹുവിനോട് കൂടുതൽ അടുക്കുവാൻ നമ്മൾ ഏവരും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് മാത്രമല്ല അങ്ങനെ വിശ്വാസ വിശുദ്ധിയുടെ കർമ്മ വിശുദ്ധിയുടെ ജീവിത വിശുദ്ധിയുടെ ഭൂമികയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് റഹ്മാനായ റബ്ബിലേക്ക് നമ്മുടെ കരങ്ങൾ ഉയരട്ടെ റബ്ബിലേക്ക് ഉയരുന്ന ആത്മാർത്ഥമായ കരങ്ങളെ അള്ളാഹു ഒരിക്കലും ഹായിബായി തട്ടിക്കളയുകയില്ല എന്ന ദൃഢമായ വിശ്വാസത്തോടുകൂടി അല്ല എനിക്ക് ഉത്തരം തരും എന്ന വിശ്വാസത്തോടുകൂടി അള്ളാഹു സുബാനുഹൂവത്തയോട് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക മാരകമായ ഇത്തരത്തിലുള്ള പകർച്ചവ്യാധികളില്ലെന്ന് അത്തരത്തിലുള്ള പരീക്ഷണങ്ങളില്ലെന്ന് നാഥാനീനങ്ങളെ കാത്തുരക്ഷിക്കണമേ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകളിൽ അതുണ്ടായി തീരുക അള്ളാഹു 
او بلاء او يحل بنا سقم او وباء يا سميع الدعاء اللهم انا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الاسقام اللهم انا نعوذ بك من الجنون اللهم انا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الاسقام اللهم انا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الاسقام اللهم آت انفسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها اللهم اجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد العالمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين